എല്ലാ സിനർജി കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം സെപ്റ്റംബർ മാസത്തെ പെപ്റ്റോക്കിനായി എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വിഷയം പാചകം അഥവാ കുക്കിംഗ് കുക്കിംഗ് സെർവിംഗ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് ഇസ് എ നോബിൾ ആർട്ട് കുലീനറി ആർട്സ് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വായു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭക്ഷണവും പാനീയങ്ങളും ആരോഗ്യപൂർണവും സന്തുഷ്ടവുമായുള്ള ജീവിതത്തിന് അത്യാവശ്യവും രസകരവുമായ ഒരു കലയാണ് പോഷകപ്രധാനമായ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതും അത് ഭംഗിയായി വിളമ്പുന്നതും ആസ്വദിച്ച് ആഹരിക്കുന്നതും ഈ ഭൂമിയിൽ പിറന്ന എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു കലയാണ് പാചകം കല ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് അത് സ്വതസ്വത്തമായിട്ടുള്ളവരും പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട് ഈ കലയോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം പോലെയിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ആഗോളതലത്തിൽ സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാചക രീതികളും ആഹാര രീതികളും ഭൂപ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പാചകം ഓരോ സംസ്കാരത്തിനും തനതായിട്ടുള്ള പാചക രീതികളും ആഹാര രീതികളും ഉണ്ട് ഭാരതത്തിൻ്റെ പൗരാണികമായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ആഹാരത്തെ മൂന്നായി തരംതിരിക്കാം സ്വാസികം രജസീകം തമസീകം ഒന്ന് സ്വാസികം സ്വാത്തിക് ഫുഡ് സ്വാത്തിക് ഫുഡ്സ് ആർ മിൽക്ക് ഗീ ഹോൾ ഗ്രെയിൻസ് അതായത് ധാന്യങ്ങൾ നട്ട്സ് ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് നാച്ചുറൽ സ്വീറ്റ്നർ ലൈക്ക് ഹണി എക്സെട്ര രണ്ട് രജസീയം രജസിക് ഫുഡ്സ് ആർ എഗ് ഒണിയൻ ഗാർലിക് റാഡിഷ് എഗ് പ്ലാൻറ്റ് പെപ്പർ സി വെജിറ്റബിൾസ് ഫെർമെൻറ്റഡ് ഫുഡ്സ് യോഗ്രറ്റ് റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ സ്പൈസി ജങ്ക് ഫുഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എക്സെട്ര മൂന്ന് തമസീകം തമസിക് ഫുഡ്സ് ആർ റെഡ് മീറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബീഫ് ബഫല്ലോ മട്ടൺ ചിക്കൻ പോർക്ക് ഫിഷ് മഷ്റൂംസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫ്ലേവേർഡ് ഫുഡ്സ് എക്സെട്ര മുകളിൽ പറഞ്ഞ ആഹാര രീതികളുള്ള മനുഷ്യരെ നമുക്ക് വെജിറ്റേറിയൻസ് ഹാഫ് വെജിറ്റേറിയൻസ് ആൻഡ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്ന് തരംതിരിക്കാം ഈ മൂന്ന് ആഹാരങ്ങളും മിതമായി സമന്വയിപ്പിച്ച് പാചകം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ പോഷകപ്രദമായ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റിൽ എത്തുകയുള്ളൂ ഭക്ഷണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്നു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാറ്റിലുപരി ക്ഷമയോടെ എല്ലാവരുടെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുന്നവർ ആ തലത്തിൽ ആയിത്തീരുന്നു പാചകത്തെ തന്നെ റുട്ടീൻ ഡെയിലിയുള്ള പാചകം വിശേഷാവസരങ്ങളിലുള്ള അതായത് ഓണം ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്റർ എന്ന സമയത്ത് ഉള്ള പാചകം അതിഥികളെ നാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അവർക്ക് വിരുന്നു കൊടുക്കുമ്പോൾ നടത്തുന്ന പാചകം അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പാചകം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് തരം തിരിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മെനു തയ്യാറാക്കാം ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് സമീകൃത ആഹാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജത്തിൻ്റെയും വളർച്ചയുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും പോഷകങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിക്ക് സമീ സമീകൃത ആഹാരത്തിൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ പ്രോട്ടീൻ കൊഴുപ്പ് ഓർ ഫാറ്റ് വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് അഥവാ ധാതുക്കൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നാരുകൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ഇവയൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് പാചകം ചെയ്യാം ഈ കലോറികളാൽ സമ്പന്നമായ വൈവ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിങ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്ലാനിങ് 
പാചകത്തിൻ്റെ പ്ലാനിങ് നടക്കുന്നത് മനസ്സിലും ചിന്തകളിലുമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അഥവാ ചേരുവകൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് മുതൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിലും പോഷക മൂല്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ പാചകം ചെയ്യുന്നതിലും നല്ല പ്ലാനിങ് വേണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേയിൽ പാചകം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അളവുകൾക്ക് നല്ല പ്രാധാന്യമുണ്ട് ആഹാരത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പാടില്ലാത്ത ഉപ്പ് അത് ചേർക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രുചിയെ ബാധിക്കും ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരം എത്ര പേർക്ക് എന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ബൈ പ്രാക്ടീസ് ത്രൂ പ്രാക്ടീസിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഈ കഴിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ പാചകം നോക്കിയും കണ്ടും ചെയ്തും പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭംഗിയായി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുത്തു വെച്ചതിനു ശേഷം കൈകൾ വൃത്തിയായി കഴുകി പ്രാർത്ഥനയോടെ പാചകം തുടങ്ങുക രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഏതൊരു പാചകത്തിനും അതിൻ്റേതായ രീതികൾ ഉണ്ട് അരിയുന്ന വിധം ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട സമയം ഇതൊക്കെ പാചകത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതാണ് പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയുള്ള ടവൽ കൊണ്ട് തുടച്ച് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ പാൽ കാച്ചുമ്പോൾ പാത്രം ഒന്ന് വെള്ളമൊഴിച്ച് നനച്ചതിനു ശേഷം കാച്ചിയാൽ പാൽ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് പിടിക്കാതെ ഇരിക്കും പാചകത്തിന് എടുക്കുന്ന സമയം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പാചകത്തിൻ്റെ പോഷകം ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവും അതിൻ്റെ ചൂട് കൊടുക്കുന്നതും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും ലോ ഫ്ലെയിമിലും ഒക്കെ ആക്കി പാചകം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടിയ പാചകം അത് അഭ്യസിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് മനസ്സിന് തൃപ്തി തരുന്നതും ആണ് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായി പാചകം ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് വിളമ്പുന്നതും കലയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ളതും വൃത്തിയുള്ളതുമായ പാത്രങ്ങളിൽ വിളമ്പി സെർവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരുടെ അപ്രീസിയേഷനേക്കാൾ സെൽഫ് അപ്രീസിയേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതായത് ഭംഗിയായിട്ടല്ല എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ നല്ല തന്നെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രീസിയേഷൻ ചോദിച്ചും വാങ്ങിക്കാം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അതിനുശേഷം ആ ഭക്ഷണത്തെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുക ഗർഭവതികളായവർ നല്ല ചിന്തകളും നല്ല പാട്ടുകളും കേൾക്കുന്നതിനൊപ്പം നല്ല ആഹാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്താൽ അടുത്ത തലമുറ ഇതിൽ ഇഷ്ടമുള്ളവരും പ്രാവീണ്യമുള്ളവരും ആയിത്തീരും ഇനി നമുക്ക് കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോകാം ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മനുഷ്യൻ തീ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് റോ ഫുഡിൽ നിന്ന് കുക്ക്ഡ് ഫുഡിലേക്ക് മാറുന്നത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് നോൺ എവിഡൻസ് ഓഫ് കുക്കിംഗ് അറ്റ് ആൻ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സൈറ്റ് ഇൻ ഇസ്രയേൽ ദ ഷിഫ്റ്റ് ഫ്രം റോ ഫുഡ് ടു കുക്ക് ഫുഡ് ഈസ് വാസ് എ ഡ്രമാറ്റിക് ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ എവല്യൂഷൻ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മോഡേൺ കുക്കിംഗ് മിസ്റ്റർ ജോർജ് ഓഗസ്റ്റെ എസ്കഫയർ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ഹി ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ കുസൈൻ എ ഫ്രഞ്ച് ഷെഫ് ആൻഡ് എ കുലീനറി റൈറ്റർ ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് കിങ് ഓഫ് ഷെഫ് ആൻഡ് ഷെഫ് ഓഫ് കിങ്സ് എ പ്രൊഫഷണൽ കുക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷെഫ് ഫ്രഞ്ച് ഷോർട്ട് ഫോം ഫോർ ഷെഫ് ഡി കുസൈൻ ഓർ ഹെഡ് ഓഫ് കിച്ചൺ Cooking methods can be grouped into three categories. Dry heat method, moist heat cooking, combination method. Dry heat cooking method is a process where food is exposed to a source of high heat either from below or above, usually in oven. Baking. Frying, frying with or without fat, 
stir frying, pan frying, deep frying and sauteing rely on fats and oil to act as cooking media. Example, grilling, broiling, roasting, etc. Second one is moist heat cooking. Use liquid water or steam to transfer heat to food. Example, pouching, steam, stewing and braising. Third one is combination cooking. Involves both dry and moist heat cooking. Braising, stewing and pot roasting are all combination cooking methods. This combination cooking method is the most important thing to do. That is why we fry it. That is why we have to cook it. That is combination method. This is the third method we use. Kerala cuisine, rich in culture, has its unique and traditional methods. They are stewing, boiling, frying, steaming, pickling and drying. First one, stewing. Cooking method in liquid. That is why we have to make a pie sound. We have to make a low heat and slow processing. We have to make a pie sound. Stewing. Second, boiling. We have to make a pie sound. We have to make a pie sound. Third one, frying. That is deep frying and shallow frying. Oil as the medium. We have to make a pie sound. We have to make a pie sound. We have to make a pie sound. Frying ayat itu nak kena. Adanya itu adalah yang anda malah melukuk berat. So, kita melukuk berat itu nampak sambung ikut nampak. Nalai amat ada metode ada steaming. Adah putta idali idia pom kolkata ok orang dah kumpul. Nampak steaming yang anda use ini metode. Ini nak ke? Adanya ada itu lah patrang lalu nampak ubi ubi kena itu nampak. Anje pickling, acar gar, preserving food ada nampak. Adat itu adah itu nampak berlat lalu nampak. Berlat berlalu upung gula, thala pas upun ayat tanah dalam preserve ini dah berikan. Adu boleh dah ni ayat drying. Berlalu mila ada unangi, unak kami ini unangi emangga. Ida upu jarat dia ini preserve ini dah. Nama la food prepare ini. Ini tu ke ayat Kerala tu ni tanah dah itu la paja ga ridi gar. Orang citra garan tu ni kalas rishti. Ettara sosma mai cehi dah. Adi ni nerang gurut. Macam tu lor aswadi kena dah pola. Tanah, nama kita nanai pajangan cedah. Semua orang dalam arugiam samudera cikya. Ini pep talk ini, ini ke awasan tanah pep talk hari wahyu lalu lalu nanti arici golatay. Namaskar.